Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on va regarder le premier deck euh, Monarque. Je vais appeler ça comme ça pour l'instant que j'ai fait. J'ai posté une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça au, au sujet d'un format qui me trottait dans la tête. Puis j'ai fait le premier de quatre decks afin de tester ce format-là euh, avec mon cercle de jeu. Donc, euh, j'ai sorti la carte du Monarque. Le premier deck, c'est un deck d'agro euh, vert et noir. C'est un petit peu plus difficile que je pensais faire un deck euh, de 60 cartes avec une copie de chaque carte. Euh, ça rend la chose très intéressante. Tu peux pas mettre nécessairement... Oui, tu pourrais mettre autant de parades que tu veux, mais tu vas peut-être manquer de jus ailleurs, à d'autres facettes du deck. Euh, c'est une première version. C'est un tribal avec un peu de graveyard shenanigans, vert et noir, qui tourne autour des saprolignes. Euh, on va la regarder ensemble. Donc évidemment, mon monarque, euh, pour le cas de ce deck-là, c'est une créature légendaire qui est Slimefoot de Stoneway. Euh, qui permet de créer des saprolink tokens. Quand il y en a un qui meurt, je peux faire un point de dommage à un opponent et gagner un point de vie. Donc, il commencerait dans ma command zone, monarque zone. Comme si je pourrais, je peux le jouer comme s'il serait dans mes mains. Lorsqu'il meurt, il s'en va dans le cimetière, et il ne retourne pas dans la zone, puis il n'y a pas de surtaxe pour le rejouer si je peux le ramener dans mes mains ou si je peux euh, le remettre sur le jeu. Ensuite, euh, il n'est pas un fungus ni un saproling, c'est un dead cap cultivateur. Euh, deux mana, euh, un, un vert, un, <coughs> un colorless, pardon, deux, un. Tap pour un noir et un, ou un vert. Delirium, il y a dead touch s'il y a plus, quatre ou plus, euh, card type dans euh, mon graveyard. C'est surtout pour le mana fixing. C'est mon cultivateur de champignons. Euh, sa femme, euh, Corosda Guildmage, euh, 2-2 deux, deux pour 2, deux, un noir, un vert. Target créature, gain plus 1, plus 1, intimidate jusqu'à fin du tour. 2 colorless, un vert, un noir, sacrifice, un non-token créature. Je mets X, 1, 1, sa proligne sur le battlefield. X, c'est le nombre, le toughness de la créature sacrifiée. Euh, Winding Constructor, qui est leur serpent domestique. Euh, un noir, un vert, 2, 3. Si euh, un ou plus compteurs serait mis sur un artefact ou une créature que tu contrôles, tu rajoutes un compteur de plus. Euh... Fait que les saprolings, on sait que ça fonctionne avec des compteurs, des euh, sports, des euh, sports compteurs. Donc, ça va le plus vite. On commence avec euh, Sport Flower. Oui, Fallen Empire revient en mode avec ce deck -là. Sport Flower, code 201. À, à mon upkeep, je mets un counter sur Sport Flower. J'en enlève trois. Créatures ne font pas de dommage à tour Donc, ça peut servir de défense. Thorn Talid, un fungus. Deux verts, un colorless, une 2-2. À mon upkeep, je mets un Sport Counter. Je peux enlever trois Sport Counter pour faire un point de dommage à Any Target. Sport Sour Talid, 4-4-4. Au début de mon upkeep, je mets un sport counter. Je peux enlever trois sport counter pour faire un saproling. Verdant Force. 5 plus 3 verts, donc 8 pour une 7-7. Au début de mon upkeep, je fais un saproling. Talid Shell Dweller. Un vert, un colorless, un 05 Defender. Au début de mon upkeep, je mets un sport counter. J'enlève trois sport counter. Je fais un saproling. C'est des machines à saproling. Les saproling, on va les sacrifier plus tard. Euh, un verre de colorless pour le Yev Maya Shepherd. 2-2. Deux, deux. Quand il arrive ce jeu, je crée un saproling. Peut probablement que ça, c'est une des premières cartes qui va partir. Parce que en jeu, oui, tu mets un saproling. Mais il sent plus. Celle-là risque de peut-être être, une des, être une des premières à partir. Talid, un verre, un, un. Je mets un sport counter euh, sur à mon upkeep. J'enlève trois, je fais un saproling. Trois counters. Night Soil, deux verts, je paye un, j'enlève deux créatures de n'importe quel graveyard from the game, puis je mets un saproling sur le jeu. Savage Talid, 
3 plus 2 verts pour un 5-2. Au début. Ah, là, on rentre dans la partie sacrifice. Euh, au début de mon équipe, je mets un sport counter, j'enlève 3 sports counter, je mets un saproling, je sacrifie un saproling, je régénère un fungus. Vous allez voir, le, le sacrifice euh, est très, très, très utile dans ce deck-là. Pour donc, plusieurs raisons. Vita Spartalide, un color laisse un vert, un 1. Au début de mon équipe, je mets un sport counter, j'enlève 3 sport counter, je crée un saproling, je sacrifie un, un saproling, target créature gain haste. Utopia Mycon, un vert 0-2. Au début de mon équipe, je mets un counter, enlève 3 counter, je mets un saproling, sacrifie un saproling, add un mana n'importe quelle couleur. Talit Dévoreur, un colorless 2 vert, 2-2. À ton équipe, tu mets un counter, et un sport counter, tu enlèves trois sports counter, puis tu mets un saproling, tu sacrifies un saproling, puis le télé dévoreur gagne plus un plus deux jusqu'à la fin du tour. Psychotrope Talid. Deux colorless, un vert pour une 1-1. Au début de l'équipe, tu mets un counter, tu enlèves, tu enlèves, enlèves trois sports counter, tu mets un 1-1, un, un, saproling, tu payes un mana, tu sacrifies un saproling, tu payes une carte. Oh, on rentre dans les Lords. Donc, une 2-2 pour deux verts. Un elf. Toutes les fungus gagnent plus un, plus un euh, pour chaque spark hunter sur eux. Un vert, un noir. Tu enlèves une fungus card du graveyard from the game, puis tu mets un counter sur chaque, ça, chaque fungus. Télonite ermite. Toutes les sapolines gagnent plus un, plus un. Puis il y a morph. Puis quand il turn face up, tu mets 4 saprolings en jeu. Ça peut être une option. Euh, Spore Crown Talid, 2 pour 2-2, deux, deux, un color laisse un vert. Les saprolings, les fungus et les saprolings que tu contrôles comme plus un plus un. Tender Shot Dryad, 4 color laisse un vert. Ascend, ça veut dire que si, as, si tu contrôles 10 ou plus permanent, tu as le City Blessing. Au début de ton upkeep, tu crées un saproling token. Les que tu, tokens que tu contrôles ont plus 2, plus 2, si tu as le City Blessing. On s'entend que ça risque de bloomer pas mal. Après ça, on a un peu de ramp cultivate, que vous devez connaître. Euh, un verre de colorless, euh, cherche dans le pour deux basic land, révèle les land, mais un sur Battlefield, t'as payé l'autre dans tes mains. Colomas Reach, qui fait exactement la même chose, si on veut changer le mot. Journey to Eternity, qui est un petit peu de Graveyard Shenanigans, euh, parce qu'on a peut-être des... des Fungus clés qui peuvent mourir. Un colorless, un noir, un vert. Enchant créature du contrôle. Quand la créature a meurt, tu la retournes sur le battlefield sous ton contrôle. Euh, Puis quand que. Puis tu ramènes un Journey to Eternity transformé. Add un mana de n'importe quelle couleur. Ou trois colorless, un noir, un vert. Ramène une créature card de ton graveyard sur le battlefield. Golgari Charm, un noir, un vert. Euh, all choose one. All créatures get moins un, moins un jusqu'à la fin du tour. Destroy target enchantement, peut-être. Ou régénérer all créatures you control, qui est un peu un lifesaver. Euh, il y a tellement de choses que j'avais pensé à mettre. Euh, héroïque euh, pour protéger ma horde. Euh, héroïque. Héroïque, héroïque, héroïque. Euh, en vert, je dois avoir ça pas loin ici. Euh, J'ai tout ça pas loin. Euh, non. Mmh, bon, ça m'a échappé, mais c'est héroïque quelque. Euh, ça va me revenir. Euh, Shaper Sanctuary aussi qui pourrait être. Euh, quand tu, quand que une carte que tu contrôles, le retarget d'un spell, tu piges une carte. Euh, héroïque intervention. Merci. Ça vient de revenir. Donc, une créature gagne X-Proof. Fait que ça peut sauver ta horde de Talid d'un board wipe. Euh, on continue. Dead, cap, dead, reap, dead Reap Ritual. Deux colorless, un noir, un vert. Morbide. Si tu as une créature qui est morte, ça aussi, à la fin de ton tour, tu piges une carte. On risque d'en sacrifier une coupe. Même quoi, chose banner. Tu choisis une créature type, fungus, sa proligne, dépendamment. Les créatures que tu contrôles ont plus un plus un. Quand tu en castes, évidemment, tu prends probablement Fungus parce que quand tu le castes, tu piges une carte. Beau of Nilea. Euh, deux, deux verres, un colorless. 
Puis c'est pour le Dead Touch. Attaquer une créature que tu contrôles au Dead Touch. Donc, euh, ça peut faire mal, ça peut faire peur. Ça va-tu rester là? Je ne sais pas. L'autre habilité, un colorless, un vert, tap. Choose one, peut être plus un plus un compteur contre target créature. Ou tu fais deux points de dommage sur target créature avec flying. Ou tu gagnes trois points de vie. Ou tu prends euh, jusqu'à quatre cartes. Puis tu les remets euh, en dessous de ta librairie dans n'importe quel ordre. Pas mauvais. Euh, Tomatic Compass, euh, mana fixe. Euh, trois plus tap, cherche dans ta librairie pour un basic land. Révèle, mets-le dans tes mains. Puis je fais ta librairie. Euh, si tu as plus que 7 lands, tu le transformes à la fin de ton tour. Puis ça devient euh, en gros un mesobit. Euh, add un colorless ou untap une créature euh, qui sort de combat. Throne of Gold Feroz, une façon de faire des points de dommage. Au début de mon end step, chaque opponent perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que j'ai de taper. Donc si j'ai attaqué avec un million de sapling tokens qui ont des touch, ça peut faire mal. Grave Pack. Trois noirs, un colorless. Quand une créature que je contrôle est mise dans le graveyard, chaque joueur sacrifie une créature. Fait que les tokens passent dans le graveyard avant de disparaître. Donc, avec les sacrifices de saproling, de Clint of Ferebos, qui est un petit peu la même chose. Deux noirs, trois colorless. Flash, quand une de mes créatures meurt, chaque opponent sacrifie une créature. C'est que ça peut faire le mélange du board assez rapidement. Un Piper's, Piper's Melody. Pour un vert, je shuffle any number of target creature card de mon graveyard dans ma librairie. Corconan Crossroad. Un vert, Enchant. Euh, ça donne Ace en rien, en gros. Les, euh, en fait, oui, ça donne Ace. Les créatures peuvent attaquer ou utiliser leurs habilités qui euh, utilisent le tap. Song of Realize. Un vert, un colorless. Premier tour, euh, créature gagne tap 1 à 2 mana. Deuxième tour, tap à 2 mana. Troisième tour, plus 1 plus 1 sur chacune des créatures que je contrôle. Vigilance Trample Indestructible. C'est un game winner si j'ai assez de saproling. Creeping Renaissance, euh, ça coûte cher. Euh, deux verts, trois colorless, mais tu cho choisis un type de permanent tu ramènes toutes les cartes du graveyard de ce type-là. Puis il y a Flashback. Fait qu'en fin de game. Ça peut te permettre de ramener des créatures qui sont mortes, puis un autre round, mettons, refaire tes enchantements ou... Cross and Grip, destroy target artifact ou enchantement avec Split Second. Beast Weapon, détruit un permanent, contrôleur 3-3. En multiplayer, c'est du single target. C'est pas l'idéal, mais Beast Weapon, c'est une permanente. Ça lui donne un 3-3 Beast Token. Ça peut être une, c'est une permanente, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être rentable au trade. Euh, Life Crafter Bessieri, à ton Life Crafter Bessieri, par contre, euh, au début de ton upkeep, tu crées un. Quand tu joues une créature spell, tu peux payer un verre puis jouer une carte. Avec le monarque, avec. Je sais pas. Je sais pas à quel point de deck on va en avoir besoin. Il est là pour l'instant. Life and Lib. Toutes tes forêts, toutes tes saprolings sont des 1-1 saproling et des forêts aussi. Ça augmente notre horde de saproling. Est-ce que ça va être bon? Dryad Arbor, juste parce que c'est une Dryad Arbor. Un Sol Ring. Euh, Woodland Cemetery. Pour les lands, je t'allais. Euh, il arrive euh, taper sauf si contrôle un swamp ou une forêt. Add un noir ou un vert. Euh, Golgari signet. Coûte 2, 1. Ça te donne un de chaque. Euh, Bois souillé. Bon, je fais pourquoi. J'en ai deux. Ils sont en français tous les deux. Euh, un colorless. Un noir ou un vert, si tu contrôles au moins un marais, un swamp. Euh, pour les lands, je suis resté très basic pour l'instant. Je vais faire, essayer de mettre à peu près les mêmes lands pour les quatre decks. Euh, je veux pas me lancer dans le Bayou, dans le Tropical Island. De toute façon, j'en aurais pensé. Mais <rire> je veux garder ça euh, pour l'instant assez simple, assez basic comme deck. Pour faire essayer le plus de personnes possible. Puis je vais essayer de les garder d'après moi, va être le plus dur, le plus équitable possible, le plus égal possible. Euh, le prochain que je veux faire, c'est un Tesseret Artefact, un mono bleu euh, qui va jouer avec des artefacts. On va voir ce que ça va donner. Euh, bon, on continue. Euh, Memorial to Unity. Il arrive ce jeu tapé. Donne un verre. Deux colorless, un verre. Je te sacrifie. Je regarde les cinq premières cartes. Je peux révéler une créature. La mettre dans mes mains. Le reste en dessous de ma librairie. Puis après ça, c'est sept forêts et sept swans, tout simplement. Pour compléter les 60 cartes. Fait que c'est le premier deck, euh, la première version du premier deck que je fais. 
Euh, au début, j'étais parti sans peur. J'avais quasiment l'impression que je montais un commandeur deck parce que j'aurais pu facilement défoncer le 104. Des saprolignes, des fungus, il y en a plein dans toutes les couleurs. Ben, dans toutes les couleurs, dans le noir, dans le vert. Il y a beaucoup de cartes que tu dis, ah, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre du board wipe, je vais mettre. Mais dans un format de 64, il faut que tu te limites, même si tu as une carte de chèque. Je ne sais pas si ça va lever. Pour l'instant, il semble avoir des. J'ai un feedback positif de la vidéo de présentation du format. Donc, c'est sûr que je vais continuer. Je vais au moins faire les 4 decks. Je vais essayer de filmer des parties avec des gens pour voir ce que ça a de l'air. On va faire des playtests. Encore une fois, ah, euh, une autre chose, je pense, je suis tombé sur la Command Tower tantôt. Puis, je me disais, crème, je me suis à la Command Tower. Je ne l'ai pas mis. Euh, mais, comme le format est sensiblement comme Commander, euh, oui, je pense que je vais peut-être faire un essai avec des Command Tower. Ça rend la partie peut-être un peu plus, pas plus facile, mais... Euh, ça augmente nos chances un peu de color fixing. Puis comme on a un monarque ou un commander qui représente des couleurs puis qui limite les couleurs de notre deck, je pense pas que c'est broken. Fait que probablement que la command tower ou la commander sphere ou une carte qui ramènerait ton commander ou ton monarque dans ta command zone s'il si est ailleurs sur la planète. Why not? Ça serait peut-être une des façons de pouvoir ramener, mettons, Slime Foot à sa place dans cette version de, de jeu -là. Euh, je vais continuer à bâtir les decks. Je vais essayer de les équilibrer. Je vais vous les présenter. Entre-temps, si vous faites des tests, si vous faites des decks euh, sur Tap It Out, sur euh, les sites où -ce on peut enregistrer les decks, mettre les liens, gênez-vous pas, sur la page euh, de MTG Channel, la page Facebook de MTG, de MTG Channel, sur les, dans les commentaires du vidéo. Partagez avec nous vos idées, vos commentaires. Ça va juste aider la communauté. Puis, qui sait, peut-être que ça va devenir le prochain format officiel de Magic. Si on s'y met tous, on essaye, puis on aime ça. Hey, sur ce, merci d'avoir été là. Bye, à la prochaine.